விண்டோஸ் டென் மைக்ரோசாஃப்ட் அக்கௌண்ட் நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸ்லேயே ஒரு யூசருடைய அக்கௌண்ட்டை மைக்ரோசாஃப்ட் அக்கௌண்ட்டை எந்த மாதிரி கன்வெர்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்த்துருக்கோம் இந்த கிளாஸில் புதுசாக ஒரு மைக்ரோசாஃப்ட் அக்கௌண்ட்டை கம்ப்யூட்டரில் எப்படி கிரியேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் நம்ம ஏற்கனவே இந்த கம்ப்யூட்டரில் ஒரு மைக்ரோசாஃப்ட் அக்கௌண்ட்டை கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம் இந்த கம்ப்யூட்டரில் பிட்னெட்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் ஒர்க் பண்ணுறாரு இந்த கம்ப்யூட்டரில் நம்ம பிட்னெட்ஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டரில் லாகின் ஆகிறோம் பிட்னெட்ஸை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு பாஸ்வேர்டை டைப் பண்ணுறோம் மைக்ரோசாஃப்ட் அக்கௌண்ட்டை க்ரியேட் பண்ணுறதா இருந்ததுன்னா நம்ம செட்டிங்கில் போய் தான் மைக்ரோசாஃப்ட் அக்கௌண்ட்டை க்ரியேட் பண்ணணும் ஃபாண்டுடைய சைஸை கொஞ்சம் பெருசு பண்ணிக்குவோம் இந்த இடத்துல ஸ்டார்ட்டில் செட்டிங்கை கிளிக் பண்ணுறோம் இதில் அக்கௌண்ட்ஸை செலக்ட் பண்ணுறோம் ஃபேமிலி அண்ட் அதர் பீப்புளை செலக்ட் பண்ணுறோம் இந்த கம்ப்யூட்டரில் புதுசாக ஒரு மைக்ரோசாஃப்ட் அக்கௌண்ட்டை க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு ஆடு சம்மோன் அப்படிங்கிறத இங்கே செலக்ட் பண்ணுறோம் இந்த இடத்துல நம்ம எந்த யூசருக்கு அக்கௌண்ட்டு க்ரியேட் பண்ணுறோமோ அவங்களுடைய மெயில் ஐடியை டைப் பண்ணணும் ஒரு உதாரணத்துக்கு பிட்னெட்ஸ் அட் ஹாட் மெயில் டாட் காம் அப்படின்னு இந்த இடத்துல மெயில் ஐடியை டைப் பண்ணிக்கிறோம் நம்மால் மெயில் ஐடியை மட்டும்தான் டைப் பண்ண முடியும் இந்த யூசருடைய பாஸ்வேர்டை நம்மால் டைப் பண்ண முடியாது காரணம் என்னென்னா இந்த யூசருடைய பாஸ்வேர்டை நம்மக்கிட்ட சொல்ல மாட்டாங்க அதனால் வேறு ஒரு யூசருக்கு நீங்கள் மைக்ரோசாஃப்ட் அக்கௌண்ட் க்ரியேட் பண்ணுறதா இருந்ததுன்னா மெயில் ஐடியை மட்டும் டைப் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட்டை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த அக்கௌண்டு க்ரியேட் ஆகிடும் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த இடத்துல நம்ம நெக்ஸ்ட்டை கிளிக் பண்ணுறோம் நெக்ஸ்ட்டை கிளிக் பண்ணோம்னா இந்த யூசருக்கு மைக்ரோசாஃப்ட் அக்கௌண்ட்டு க்ரியேட் ஆகிடும் இந்த யூசர் இனிமேல் லாகின் ஆகி ஒர்க் பண்ண முடியும் நம்ம கம்ப்யூட்டர்லேருந்து லாக் அவுட் ஆகிறோம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பிட்னெட்ஸ் அட் ஹாட் மெயில் டாட் காம் அப்படிங்கிற அக்கௌண்ட்டு க்ரியேட் ஆகிடுச்சு இனிமேல் இந்த யூசரை இந்த அக்கௌண்ட்டை கிளிக் பண்ணி அவருடைய மெயில் பாஸ்வேர்டை டைப் பண்ணி கம்ப்யூட்டருக்குள்ளார லாகின் ஆகி ஒர்க் பண்ண முடியும் இந்த மாதிரி மைக்ரோசாஃப்ட் அக்கௌண்ட்டெலாம் நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணி லாகின் ஆகி ஒர்க் பண்ணுறீங்கன்னா உங்களுடைய பாஸ்வேர்டை ரொம்ப சேஃபாக வச்சுக்கணும் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த யூசரை உள்ள லாகின் ஆகி ஒர்க் பண்ணுறாரு இந்த அக்கௌண்ட்டு ஒரு லோக்கல் அக்கௌண்ட்டு இந்த மாதிரி லோக்கல் அக்கௌண்ட்டை நீங்கள் யூஸ் பண்ணி ஒர்க் பண்ணுறீங்கன்னா நீங்கள் வீடுகளில் ரொம்ப செக்யூரான பாஸ்வேர்டு யூஸ் பண்ண மாட்டீங்க நீங்கள் பாஸ்வேர்டை டைப் பண்ணுறதை ரெண்டு தடவை பார்த்தால என்ன பாஸ்வேர்டு நீங்கள் வச்சுருப்பீங்க அப்படிங்கிறத வீட்டில் இருக்கவங்களுக்கு ஈஸியாக கண்டுபிடிக்க முடியும் அந்த மாதிரி கண்டுபிடிச்சிட்டாங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியாமல் உங்கள் அக்கௌண்ட்டில் அவங்க லாகின் ஆவாங்க ஒரு உதாரணத்துக்கு இந்த யூசரை ஈவினிங்கு ஒரு அஞ்சு மணிக்கு லாகின் ஆகி ஒர்க் பண்ணிவிட்டு ஆறு மணிக்கு லாக் அவுட் ஆகிறாரு அதுக்கப்புறம் இந்த யூசருடைய பாஸ்வேர்டு இவருக்கு தெரியுங்கிறதுனால இந்த யூசரை நைட்டு ஒரு எட்டு மணிக்கு உள்ளே லாகின் ஆகி இவருடைய ஃபைல் எல்லாத்தையுமே ஓப்பன் பண்ண முடியும் காரணம் இவர் இந்த யூசருடைய யூசர் நேமும் பாஸ்வேர்டும் யூஸ் பண்ணி தான் உள்ளே லாகின் ஆகிறாரு இவருடைய ஃபைல்ஸ் எல்லாத்தையுமே காப்பி பண்ண முடியும் என்னெல்லாம் ஃபைல் வச்சுருக்காரு அப்படிங்கிற எல்லா விஷயத்தையும் பார்க்க முடியும் இந்த யூசர் லாகின் ஆகிட்டு லாக் அவுட் ஆகிறாரு மறுநாள் பிட்னெட்ஸ் யூசர் லாகின் ஆனார்னா ஏற்கனவே இந்த கம்ப்யூட்டரில் வேறு ஒரு யூசர் நம்ம அக்கௌண்ட்டில் லாகின் ஆகிருக்காங்க அப்படிங்கிறத அந்தளவு ஈஸியாக கண்டுபிடிக்க முடியாது அப்படி கண்டுபிடிக்கிறதா இருந்தால் ஈவெண்ட் வியூவரில் போய் எப்போல்லாம் நம்ம லாகின் ஆகிருக்கோம் அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷனை பார்க்கணும் நம்ம ஸ்டார்ட்டை ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஈவெண்ட் வியூவரை ஓப்பன் பண்ணுறோம் ஈவெண்ட் வியூவரில் விண்டோஸ் லாகில் செக்யூரிட்டி அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் இருக்கும் இதை செலக்ட் பண்ணுறோம் இந்த இடத்துல ஈவெண்ட் ஐடியை ஒரு தடவை செலக்ட் பண்ணிக்கிறோம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு லாகான லாக் ஆஃப் அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கும் லாக் ஆஃப்ங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குது இதை நம்ம செலக்ட் பண்ணுறோம் இந்த லாக் ஆஃபில் பார்த்தீங்கன்னா யார் லாகினாக இருக்காங்க எத்தனை மணிக்கு லாக் அவுட் ஆனாங்க அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷன்லாம் பார்க்க முடியும் நார்மலாக வீடுகளில் ஒர்க் பண்ணக்கூடிய யூஸருக்கு இந்த மாதிரி ஈவெண்ட் வியூரை ஓப்பன் பண்ணி இதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாம் பார்க்குறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் இதுவே நம்ம கமெண்ட் ப்ராம்ப்டை ஓப்பன் பண்ணி கமெண்ட் ப்ராம்ப்டில் நெட்டு யூசர் பிட்னெட்ஸு ஒன்று அப்படின்னு டைப் பண்ணுறோம் அப்படி டைப் பண்ணோம்னா நாம் கடைசியாக எத்தனை மணிக்கு லாகின் ஆனோம் அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கும் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த யூசரை ஈவினிங் அஞ்சு மணிக்கு லாகின் ஆகி ஆறு மணிக்கு லாக் அவுட் ஆகிட்டார் இவருடைய பாஸ்வேர்டை யூஸ் பண்ணி வேறு ஒரு யூசர் எட்டு மணிக்கு லாகின் ஆகிறாரு
உங்களுடைய யூசர் அக்கௌண்ட்டை டைப் பண்ணால் போதும் இந்த கமெண்ட் ப்ராம்ட்டு ஒரு நார்மல் கமெண்ட் ப்ராம்ட்டு யார் வேணால் ஓப்பன் பண்ணே இந்த கமெண்டில் அந்த யூசருடைய நேமை டைப் பண்ணாங்கன்னா கடைசியாக இந்த யூசரை எத்தனை மணிக்கு லாகின் ஆகிருக்காரு அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் காட்டும் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நீங்கள் ரெண்டு மணிக்கு லாகின் ஆகியே ஈவினிங் ஆறு மணி வரை ஆஃபீஸில் ஒர்க் பண்ணிவிட்டு வெளியில் வந்துடுறீங்க மறுநாள் போய் இந்த கமெண்டை டைப் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா நைட்டு பத்து மணிக்கு லாகின் ஆகிருக்கீங்க அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் காட்டிச்சுன்னா உங்களுக்கு தெரியாமல் உங்கள் அக்கௌண்ட்டில் வேறு ஒருத்தங்க லாகின் ஆகிருக்காங்க அப்படிங்கிறத ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிக்க முடியும் இதில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை என்ன அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் நீங்கள் ஒவ்வொரு தடவை லாகின் ஆனதும் இந்த கமெண்டை டைப் பண்ணி பார்க்கணும் அப்படி இல்லைன்னா ஈவெண்ட் வேறு ஓப்பன் பண்ணி லாகின் இன்ஃபர்மேஷனை பார்க்கணும் நார்மல் யூசர்ஸு இந்த மாதிரி கமெண்டை டைப் பண்ணி அப்படி இல்லை ஈவெண்ட் வேறு ஓப்பன் பண்ணி எப்போ கடைசியாக லாகின் ஆனோ அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் பார்க்க மாட்டாங்க நமக்கு எப்படி வேணும்னா நீங்கள் கம்ப்யூட்டருக்குள்ளார பாஸ்வேர்டை டைப் பண்ணிவிட்டு லாகின் ஆகிறீங்க லாகின் ஆனதும் ஒரு பாக்ஸில் நீங்கள் லாஸ்ட்டாக எத்தனை மணிக்கு லாகின் ஆனீங்க அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் ஆட்டோமேட்டிக்காக காட்டணும் அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா நம்ம டெய்லி இந்த மாதிரி கமெண்டெல்லாம் டைப் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது நீங்கள் லாகின் ஆகும் போதே இந்த பாக்ஸ் ஓப்பன் ஆகும் நேற்று நைட்டு பத்து மணிக்கு நீங்கள் லாகின் ஆகிருக்கீங்க அப்படிங்கிற இந்த பாக்ஸ் ஓப்பன் ஆகி காட்டிச்சுன்னா நம்ம அக்கௌண்ட்டில் வேறு யாரோ லாகின் ஆகிருக்காங்க அப்படிங்கிறத ஈஸியாக தெரிஞ்சுக்க முடியும் இந்த ஆப்ஷனை நீங்கள் ரிஜிஸ்ட்ரியில் போய் தான் கான்ஃபியர் பண்ணணும் ரிஜிஸ்ட்ரியில் இதை எந்த மாதிரி கான்ஃபியர் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் ஆர்இஜி எடிட்டு அப்படிங்கிற கமெண்டாக டைப் பண்ணி ரிஜிஸ்ட்ரியை ஓப்பன் பண்ணுறோம் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் ரிஜிஸ்ட்ரியில் நீங்கள் ஏதாவது ஒரு ஒர்க் பண்ணுறதா இருந்ததுன்னா ரிஜிஸ்ட்ரி இன்ஃபர்மேஷனை எக்ஸ்போர்ட் பண்ணணும் நம்ம ஏற்கனவே ஒரு கீயை எப்படி எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்த்துருக்கோம் டோட்டல் ரிஜிஸ்ட்ரியை எப்படி எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் கம்ப்யூட்டர் ரைட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு எக்ஸ்போர்ட்டுங்கிற ஆப்ஷன் இருக்கும் நம்ம இந்த இடத்துல டெஸ்க்டாப்பை செலக்ட் பண்ணிக்கிறோம் ரிஜிஸ்ட்ரி பேக்கப்பு அப்படின்னு டைப் பண்ணிவிட்டு ரிஜிஸ்ட்ரியை பேக்கப் எடுத்து வச்சுக்கிறோம் இந்த ஸ்க்ரீனில் நம்ம லோக்கல் மிஷினை செலக்ட் பண்ணுறோம் அதில் சாஃப்ட்வேரை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறோம் மைக்ரோசாஃப்டை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி இதில் விண்டோஸை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறோம் விண்டோஸில் கரண்ட்டு வேர்ஷனை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறோம் இதில் பாலிசி அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் பாலிசிஸை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறோம் பாலிசிஸில் சிஸ்டத்தை செலக்ட் பண்ணிக்கிறோம் நம்ம எந்த இடத்த ஓப்பன் பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் நீங்கள் இங்கே நோட் பண்ணிக்கணும் லோக்கல் மிஷினில் சாஃப்ட்வேரு மைக்ரோசாஃப்ட்டு விண்டோஸு கரண்ட் வேர்ஷன் பாலிசிஸு சிஸ்டத்தை ஓப்பன் பண்ணியிருக்கோம் இங்கே ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு புதுசாக ஒரு வேல்யூவை நம்ம க்ரியேட் பண்ணணும் இங்கே ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு நியூவை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு டபுள் வேர்டை செலக்ட் பண்ணிக்கிறோம் இந்த டபுள் வேர்டில் நீங்கள் கரெக்டாக டைப் பண்ணணும் டிஸ்பிளே லாஸ்ட்டு லாக் ஆன் இன்ஃபோ எந்தெந்த லெட்டரை கேபிட்டலில் டைப் பண்ணிருக்கோம் அப்படிங்கிறத நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கணும் இடையில் எங்கேயும் கேப் போடக்கூடாது டிஸ்பிளே லாஸ்ட்டு லாக் ஆன் இன்ஃபோவில் ஐ கேபிட்டல் ஐ டைப் பண்ணியிருக்கோம் இதை டபுள் கிளிக் பண்ணோம்னா நமக்கு இந்த பாக்ஸ் ஓப்பன் ஆகும் இந்த பாக்ஸில் இந்த ஜீரோவுக்கு பதிலாக நம்ம ஒன்றை டைப் பண்ணிவிட்டு ஓகேவை கிளிக் பண்ணிடறோம் நாம் ரிஜிஸ்ட்ரியில் என்ன சொல்லியிருக்கோம்னா கடைசியாக லாக்இன் ஆன இன்ஃபர்மேஷனை காட்டு அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் இதை க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறோம் இந்த யூசர் இப்போ லாக் அவுட் ஆகிறாரு கம்ப்யூட்டரில் லாகின் ஆகும்போ நமக்கு இந்த ஸ்க்ரீன் ஓப்பன் ஆகும் நீங்கள் மொத மொத இந்த கம்ப்யூட்டரில் லாகின் ஆகிருக்கீங்க அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் காட்டுது காரணம் இப்போ தான் நம்ம ரிஜிஸ்ட்ரியில் அந்த வேல்யூவை எனேபிள் பண்ணியிருக்கோம் இன்னொரு தடவை இந்த யூசர் லாக் அவுட் ஆகிறாரு லாக் அவுட் ஆகிட்டு பாஸ்வேர்டை ரெண்டு மூணு தடவை தப்பாக டைப் பண்ணுறாரு பாஸ்வேர்டை கரெக்டாக டைப் பண்ணிவிட்டு உள்ளே லாகின் ஆனார்னா நீங்கள் ஏற்கனவே எத்தனை மணிக்கு லாகின் ஆகியிருக்கீங்க அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் காட்டும் அதாவது நேற்று மதியானம் ரெண்டு மணிக்கு லாகின் ஆகியிருந்தீங்கன்னா நேற்று மதியானம் ரெண்டு மணிக்கு லாகின் ஆகியிருக்கீங்க அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் காட்டும் இதுக்கு கீழே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வேறு ஒரு இன்ஃபர்மேஷனும் காட்டும் உங்களுடைய பாஸ்வேர்டை ரெண்டு தடவை யாரோ தப்பாக டைப் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷனும் காட்டுது இந்த மாதிரி காட்டுறதுனால ஒரு லாபம் என்னென்னா நீங்கள் ஆறு மணிக்கு கம்ப்யூட்டரை விட்டு லாக் அவுட் ஆகிட்டீங்க நைட்டு எட்டு மணிக்கு ஒரு யூசரு உங்கள் பாஸ்வேர்டை ரெண்டு மூணு தடவை தப்பாக டைப் பண்ணி உள்ளே
டைப் பண்ணி லாகின் ஆகிறதுக்கு யாராவது ட்ரை பண்ணியிருக்காங்களா அதாவது தப்பாக பாஸ்வேர்டை டைப் பண்ணி ட்ரை பண்ணியிருக்காங்களா அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷனும் பார்க்க முடியும் நீங்கள் ஓகேவை கிளிக் பண்ணிவிட்டு உள்ளுக்குள்ளார லாகின் ஆகிடலாம் அதாவது நீங்கள் பாஸ்வேர்டை டைப் பண்ணி லாகின் ஆனதும் அந்த ஸ்க்ரீன் ஓப்பன் ஆகும் அதை படித்து பார்த்துட்டு ஓகேவை கிளிக் பண்ணிவிட்டு பிரச்சனை எதுவும் இல்லைன்னா நீங்கள் கம்ப்யூட்டருக்குள்ளார லாகின் ஆகி ஒர்க் பண்ணிக்கலாம் நம்ம இன்னொரு தடவை லாக் அவுட் ஆகிறோம் நம்முடைய பாஸ்வேர்டில் யாராவது லாகின் ஆகிருக்காங்க அப்படிங்கிறத நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா இமீடியட்டாக உங்களுடைய பாஸ்வேர்டை சேஞ்ச் பண்ணிக்கணும் அப்படி இல்லைன்னா உங்களுக்கு தெரியாமல் நைட்டு பத்து மணிக்கு உங்களுடைய பாஸ்வேர்டை யாராவது ரெண்டு மூணு தடவை தப்பாக ட்ரை பண்ணாங்கன்னா யார் ட்ரை பண்ணாங்க அப்படிங்கிறத நீங்கள் விசாரிச்சுக்கணும் தேங்க்யூ